రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఆస్కర్స్ ద మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ అవార్డ్ నాటు నాటు ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమాకి రావడం మీరు ఏమైనా స్పందన అంటే ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవార్డ్స్ అంటే ఐ థింక్ అవార్డు వచ్చిన రాకపోయినా అన్ని అవార్డులు వచ్చినా ఏమి రాకపోయినా ఈవెన్ డిఫరెన్స్ పడదు బికాస్ దానికి ట్రమెండస్ ఎఫెక్ట్ వాళ్ళు చూస్తారు సో నా ఉద్దేశంలో ఒకవేళ ట్రిపుల్ ఆర్కి అవార్డు రాకపోతే ఆస్కార్ వాళ్ళు దురదృష్టం అది అంటే ఇప్పుడు ఈచ్ పర్సన్కి ఏ విషయంలో ఎందుకు నచ్చుతుంది అని నాకు నచ్చడంలో వేరే వేరే రీజన్స్ ఉంటే జనాలు అంటే జనాలు అంటే జనాలు అందరూ ఒకటి నేను ఒకటి నేను కాదు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పీపుల్కి సో నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద మెరిట్స్ అండ్ ఆల్ దట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎ నెక్స్ట్ ఆర్డినరీ థింగ్ అండ్ యా సో అంటే ఈ పాట ఎందుకు అలా విశ్లేషణలే ఉండవు మీకు ఆబ్వియస్లీ అంటే నాకు నాకు పర్సనల్గా కీర్వాణి పాటలు నాటు నాటు కన్నా నచ్చినవి యాభై వేరే ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఇప్పుడు చాలా మంది కొంతమంది ఏదో కామెంట్స్ చేశారు ఇన్ని ఇన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు ఎనభై కోట్లు అదే వేరే తెచ్చి తీయచ్చు అని అంటే అంటే ఒక పర్సన్ చాలా మంది చేశారు ఇంక్లూడింగ్ సమ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ బాంబే ఆల్సో నా పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళకి ట్రిపుల్ ఆర్ లాంటి సినిమా కానీ దాని వెనకాల ఉన్న రాజమౌళి ఇలాంటి రోల్ గురించి ఒక కామెంట్ చేయటం అనేది ఒక క్షేమ ఏనుగు గురించి చేసినట్టు నా దృష్టిలో ఎందుకంటే ద టూ స్మాల్ అండ్ లో ఇన్ కంపారిజన్ ఒకటే అదే ఆస్పెక్ట్లో ఇప్పుడు వాళ్ళు చేసేలే నాకు తెలీదు అది వాళ్ళ డబ్బు వాళ్ళు చేసారు అనుకోను చేయకపోతే ఇప్పుడు ఇలాంటి డబ్బులు ఇండియాలో తెలుగుదేశం ఆంధ్రదేశం నుంచి వెళ్ళి ఖర్చు పెడితే హాలీవుడ్ వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టలేరా సి ట్రిపుల్ ఆర్ రేంజ్ కలెక్షన్స్కి పదిహేను వంద రెట్లు వాళ్ళు సంవత్సరానికి ఇరవై తెస్తారు అవును ఈ మొత్తం ఎవెంజర్స్ ఐ మీన్ ఈ ఫ్రాంచైజ్ కానీ ఇలాంటివి అన్నీ ఓకే సో డబ్బులతో అవార్డు కొనేయచ్చు అంటే డబ్బు అది ఎంతకన్నా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఆ నాలెడ్జ్ కూడా ఒకటి రెండోది ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఒక బ్యాండ్ అవుతున్నప్పుడు మీరు మంచి సినిమా తీశారు ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీగా హిట్ అయింది ఆ మంచి సినిమా ఇలా వెళ్ళాలంటే డబ్బులు ఒకవేళ అవసరం ఉంటే ఆ పేరు మీరు మ్యాగ్నిఫై చేయడానికి కూడా మీరు ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది మీరు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశారు ఒక యూనిట్ ఒక కన్జ్యూమర్ యూనిట్ ఏదో చేశారు దాని పబ్లిసిటీ ఖర్చు పెడతారు కదా మీరు హోర్డింగ్స్ పెట్టారా లేకపోతే ప్రెస్ మీట్లు పెట్టారా దాని గురించి ఏదో చెప్పారా చెప్పించారా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అది మీ పనే పాటర్ సో సినిమా వేరు రాజమౌళి వేరు రాజమౌళి యాజ్ ఎ బ్రాండ్ లేకపోతే రాజమౌళితో తర్వాత తీసే సినిమాలకి మార్కెట్ పెరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇంత అవేర్నెస్ వచ్చింది కాబట్టి రైట్ ఈ అన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టి ఖర్చు పెడతారు అవును యా సో దట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ దట్ కాన్ బి టేకన్ సెపరేట్లీ ఆ రేంజ్ ఆలోచన లేనప్పుడే మీరు సినిమాకి ఎంత అయిపోయింది పబ్లిసిటీ అంత ఖర్చు పెట్టారు లేకపోతే దానికి ఎంత ఖర్చు పెట్టారు అని వెరీ వెరీ ఎమెచ్యూరిష్ అండ్ సిలీ థింగ్ అది సో డూ యూ పర్సనలీ బిలీవ్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు దట్ ఇలాంటి ఒక భారీ అవార్డు అందుకున్న తర్వాత ఆబ్వియస్లీ అందరూ అప్వార్డ్స్ దీనిలో ఉంటారు నెక్స్ట్ ఏమిటి అని ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా అవును సో మరి వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆఫ్టర్ ఆస్కర్ ఏమవుతుంది వాట్ హ్యాపెన్స్ ఆఫ్టర్ ఆస్కర్ సి ఎవ్రీబడి ఇప్పుడు మనం కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో అవును అవును సో ఇప్పుడు రాజమౌళి బాహుబలి టైంలో ఏదైతే ఒక బెంచ్ మార్క్ సృష్టించాడు దాని తర్వాత చాలామంది ఫార్టీ క్రోర్స్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ సినిమాలు తీసారు దాంట్లో కొన్ని ఆడని కొన్ని ఆడకపోవచ్చు కానీ బెంచ్ మార్క్ రేజ్ అయిపోయింది అవును నిజంగా మనం ఏం చేస్తే ఇంతకు రావచ్చు అనేది ప్రూవ్ అయిపోయింది అవును సేమ్ థింగ్ విల్ హ్యాపెన్ విత్ తెలుగు సినిమాలో కూడా ఒక ఆస్కార్ అవార్డు వచ్చేసింది అంటే రేపు పొద్దున్న యంగ్ డైరెక్టర్స్ కానీ ఇప్పుడు ఉన్న డైరెక్టర్స్ దాంట్లో అట్లీస్ట్ వాళ్ళకి రీచబుల్గా ఉంది అన్నప్పుడు వాళ్ళు మోటివేట్ అవుతారు యా సో ఇప్పుడు ఏంటి తెలుగు సినిమా అనేది ఉందని ట్రిపుల్ ఆర్ ప్రూవ్ చేశారు అప్పుడు ఏంటి అది రాజమౌళి దాన్ని వెళ్ళి కూర్చున్నాడా ఖర్చు పెట్టాడా ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి 
ఫైనల్గా రాజమౌళి ఏమే అచీవ్ చేశాడు ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ ఉండటానికి ఛాన్స్ ఉంది రేపు పొద్దున ఇంకోటి ఎవడో తీస్తే తెలుగు సినిమా ఈ ట్రిపుల్ ఆర్ మొలాన హాలీవుడ్ సీరీస్ తీసుకుంటుంది ఫస్ట్ ఆ సినిమా అని తీసుకున్నాడు అంటుంది సో అది ఆ గుర్తింపు అనేది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో వచ్చేసింది సో దానికి రాజమౌళి ఒకవేళ ఖర్చు పెట్టాడు లేదు నాకు తెలియదు ఐ డోంట్ నోట్ కామెంట్ ఆన్ దట్ ఒకవేళ ఎనభై కోట్లు ఖర్చు పెట్టారంటే వెయ్యి కోట్లు ఖర్చు పెట్టినా తక్కువే అంటున్నాను బికాస్ ది వాట్ హీ అచీవ్డ్ ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడన్నా సరే ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ అనేది రికవరీని జస్టిఫై చేస్తుంది తెలుగు సినిమాకి మ్యాక్సిమం డెబ్బై కోట్ల రెవెన్యూ ఉంది థియేటర్ అనుకున్నప్పుడు బాహుబలి దే మేడ్ విత్ వన్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ బట్ ఇట్ ఇట్ కేమ్ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ వచ్చేసింది ఫైనల్గా సో ఇట్ జస్టిఫైడ్ ద మీన్స్ సో సేమ్ థింగ్ మీరు క్యాంపెయిన్ చేయడానికి ఎంత ఖర్చు పెడితే ఒకవేళ పెట్టి ఉండే దానికి పది రెట్లు హీ గాట్ ద నేమ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆల్సో ఫర్ ద ఎంటైర్ ఇండస్ట్రీ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఎస్పెషల్గా అంత పేరు తీసుకొచ్చాడు అది అది ఆ లాజిక్ ఈ చిన్న బొర్రలకు అర్థం కాదు సో ఫైనలీ వర్మ గారు మీరు ఎప్పుడు అవార్డ్స్ కోసం అని కానీ అవార్డ్స్ దిశగా కానీ మీరు ప్రయత్నించి మార్కెట్ చేసుకోలేదు నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవార్డ్స్ నమ్మనండి ఎందుకు నమ్మనంటే సినిమాకి సంబంధించిన కొంతమంది కూర్చుని వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళకి ఎక్కడంటే తల్లోళ్ళు కాబట్టి అమెరికన్స్ కాబట్టి మనం ఇస్తున్నాం ఎవడో ఒకడో అసలు వాడికి ఏమి లేదు కానీ వాడు ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ వాడు చేసిన దానికి అంటే వాడు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నేను నాకు వాడికి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది కానీ వాడు ఏదో కమిటీలో ఉండి అవార్డు ఇచ్చాడు అంటే ఇప్పుడు అవార్డు అనేది పైనుంచి పడదు కదా ఎవరో కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళు ఓటింగ్ ప్రాసెస్ ఉండొచ్చు ఎక్స్ ఉండొచ్చు వై ఉండొచ్చు ఏదైనా సరే సో ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ అవుట్ సైడర్స్ మేకింగ్ అన్ ఒపీనియన్ అన్ ఫీల్ అందుకని నేను నా కరీర్ మొత్తం ఇప్పుడు అవార్డ్స్కి దేనికి ఇవ్వలేదు నేను ఇప్పుడే వెళ్ళలేదు నన్ను నాకు వచ్చిన అవార్డ్స్ దేనికి కూడా వెళ్ళలేదు ఓన్లీ వన్ సెవెంట్ ఫస్ట్ సినిమాకి శివాకి బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మీరు చెప్పినట్టు ట్రిపుల్ ఆర్ ఒక ప్రపంచ స్థాయికి చేరుకుంది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇట్స్ ఇట్స్ అన్ ఓవరాల్ కాంట్రిబ్యూషన్ నాట్ జస్ట్ కాబట్టి విల్ వెయిట్ అండ్ వాచ్ ఆస్కర్స్ అండ్ స్కైస్ ద లిమిట్ అని తెలిసిపోయింది ఈసారి సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫోర్స్ థ్యాంక్ యూ